Hi, I'm Harvey Florencio Mayadem, owner of Stash Manila. I'm studying at San Beda College, taking up business entrepreneurship, third year college now, and 20 years of age. I started this Stash Manila two years ago. Ginamit ko yung Facebook para maging instrument para makonek sa mga tao para makita nila yung brand ko. So hanggang kumalat, yung first batch ko, nag-try ako 150 pieces. Thankfully, naubos siya within two and a half months. Pinlano ko tong business na to by knowing the trend. Ganun. Kung ano yung patok sa mga estudyante. Lalo na ako, nakikita ko sa friend ko, Ay, ang ganda naman ng bag mo, anong tatak niyan? Tapos nag-isip ako ng designs na ibahin ko ng konti para maging mas cheap siya pag ibibenta ko. Ang inisip ko muna yung target market ko, syempre. Target market ko is, syempre, students like me, and employees, and mga travelers. Second na inisip ko, yung design. Ngayon, yung brand ko nakita lang siya online, and sana, yun, yung target ko, yung target ko is magkaroon ng store sa mall. Tapos, ako every year, active ako sa mga bazaar, sa mga invitation, saka sa mga sponsorship, sa mga school. Sana, hopefully, ma after 2 to 3 years, sana nasa mall na ako. Gano. Ang tinuro sa akin ng business na to is kung gano'ng kahalaga yung tsaga mo and yung discipline mo, not just a student, not just a teenager, but yung pangarap mo sa buhay, yung dapat hanggang mas bata ka, yung hindi ka lang puro laro. Sinasabi sa akin lagi ni Daddy na hanggat bata ka pa, dapat maging skilled ka. Kasi para pagtanda mo, hindi kayo mabibigla sa gantong negosyo. Tinuro sa akin ng negosyo na to kung paano maging prepared sa lahat ng bagay. Ang uh, masasabi ko sa mga young entrepreneur is take risk and don't be afraid to ask for help. Um, pag nakakatanggap ka ng mga opinions, gawin, wag mo tong gawing negative. Gawin mo as a motivation para mag-push harder. Please like my page at Facebook, Stash Manila MMX IV. And bilhin niyo itong product ko, gawang marikina to. Hi, I'm Harvey Florencio Mayetem, owner of Stash Manila. Proud to be entrepreneur.